Hola und guten Morgen von Mallorca. Wir sind heute in Palma de Mallorca unterwegs, Stadt angucken, La Seo zum Beispiel. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mich begleitest. Ich bin Sebastian on Tour und bei mir geht es um Reisen, Urlaub und alles, was dazugehört. Wenn du neu hier bist und das bisher noch nicht getan hast, dann lass mir doch ein Abo da, schalte die Benachrichtigung ein und du wirst automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und wenn du schon länger dabei bist und mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann lass mir ein Like da unter diesem Video und gerne auch einen Kommentar. Palma de Mallorca, der Hauptstadt der Balearen, leben fast eine halbe Million Menschen. Die Stadt wurde bereits 123 vor Christus gegründet und hatte seitdem diverse Herrscher. Römer, Mauren, Aragonier, die nicht nur architektonisch ihre Spuren hinterlassen haben. Die Sehenswürdigkeit der Stadt ist die gotische Kathedrale La Seo. Die Grundsteinlegung erfolgte 1230 auf den Grundmauern einer islamischen Moschee. Der Bau des Kirchenschiffs wurde 1587 abgeschlossen, die Hauptfassade dagegen erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Aufgrund der insgesamt 61 Buntglasfenster trägt die Kathedrale auch den Beinamen Kathedrale des Lichts. Das größte dieser Fenster ist das gotische Rosettenfenster an der Ostfront mit einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern und zusammengesetzt aus über 1200 bunten Glasfragmenten eine der größten Fensterrosetten der Welt. An sonnigen Vormittagen sorgt sie im Innenraum der Kathedrale für ein buntes und sehr sehenswertes Lichtspiel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden Restaurierungs- und Dekorationsarbeiten statt. Sie wurden von Antoni Gaudi geleitet, der an verschiedenen Stellen sehr deutlich seine Handschrift hinterlassen hat.
Insgesamt umfasst die Kathedrale eine Fläche von ca. 6600 Quadratmetern und hat eine Höhe von 44 Metern. Der 1951 eröffnete Mercat de Lolivar ist einer der beliebtesten Märkte für frische Lebensmittel in Palma. Von Gemüse über Fleisch, Fisch, Käse und Aufschnitt finden sich hier natürlich auch lokale Spezialitäten und allerlei Mitbringsel. Außerdem gibt es verschiedene Restaurants und Bars, in denen man sich zwischendurch nicht nur mit lokalen Spezialitäten stärken kann. Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, 
por qué Die typisch lokale Spezialität Ensaimada de Mallorca ist ein Gebäck, das aus einem gezuckerten, fermentierten und im Ofen gebackenen Teig besteht. Es wird traditionell zum Frühstück oder als Dessert gegessen. Überall in Palma findet man Gebäude, die im Stil des katalanischen Modernisme gestaltet sind. International bekannt wurde dieser Architekturstil durch seinen Hauptvertreter Antoni Gaudí. Der Paseo del Boron ist eine beliebte Luxuseinkaufsmeile nahe der Kathedrale und des Hafens. Diverse Cafés laden zum Verweilen auf der gepflegten Allee ein, die schon für sich eine Sehenswürdigkeit ist. Das war unser Tag in Palma. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und auf jeden Fall solltest du diesen Kanal auch abonnieren. Dann wirst du in Zukunft automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Urlaub. Bis dann. Ciao.